दोस्तों एम जी हेक्टर जो कि अपने सेगमेंट की मोस्ट प्रीमियम और फीचर लोडेड एस है वहीं इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग इंडिया में शेड्यूल्ड है 19 मई 2019 को वहीं इसकी सेल्स स्टार्ट हो जाएंगी जून 2019 से इसमें आपको दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे पहला इंजन ऑप्शन इसमें होगा डीजल इंजन जो की सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा ये टू लीटर का फियर सोर्स डीजल इंजन होगा जो की नाइनटीन फिफ्टी का होगा और इसमें जो आपको पावर मिलेगी वो वन सेवनटी की मिलेगी और जो टॉर्क आउटपुट होगा वो 353 न्यूटन मीटर का होगा इसमें आपको वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बो चार्जर देखने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा रिलायबल इंजन है जो हमें टाटा हैरियर और जी कंपास में पहले से ही देखने को मिला है इसमें ट्यूनिंग का काफी डिफरेंस होने वाला है क्योंकि ये वहीकल काफी ज्यादा परफॉर्मेंस ओरियंटेड होगा जीप कंपास से इसकी कंपेरिजन कर सकते हैं वही इसमें जो दूसरा इंजन ऑप्शन मिलेगा वो पेट्रोल इंजन होगा जो की वन लीटर का एमपीएफ टर्बो चार्ज इंजन होगा जैसे हमें टाटा की नेक्सॉन और एक्सयू वी में मिलता है टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन वही सिमिलर इंजन मिलेगा लेकिन ये 1.5 लीटर का होगा इसकी पावर 150 bhp होगी जो कि 5500 rpm से अवेलेबल हो जाएगी वही इसमें टॉर्क आउटपुट होगा 230 न्यूटन मीटर का जो कि 2000 से 4000 rpm के बीच में स्प्रेड आउट होगा ये यूरो 5 इमिशन को पहले से ही कंप्लाइंट कर चुका है और ये बी एस सिक्स इंजन होंगे सारे वही इसमें हमें सिक्स स्पीड का डुअल क्लस्ट ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिल जाएगा पेट्रोल इंजन के साथ वही सिक्स स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा वही इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो जिसकी लेंथ होने वाली है वो 4.6 मीटर्स होने वाली है और ये जीप कंपास से 260 मिलीमीटर mm लंबी होने वाली है और टाटा हैरियर से 50 मिलीमीटर mm लंबी होने वाली है वहीं इसकी हाइट और विर्थ भी टाटा हैरियर और जीप कंपास से ज्यादा होगी इसकी विर्थ होगी 1.835 मीटर mm की वहीं इसकी हाइट होगी वन मीटर mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा इसमें भी वो भी अपने इसका बेस्ट इन क्लास होने वाला है जो की टू प्लस एम mm होगा सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें हमें सिक्स एयर देखने को मिलेंगे और फोर चैनल एबीएस मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इसमें आपको मिलेगा वही ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट इसके स्टैंडर्ड फीचर्स में से होंगे हिल स्टार्ट असिस्ट भी इसमें अवेलेबल होगा और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी आपको अवेलेबल होगा जिससे आप इसको इजिली ट्राइट कॉर्नर में पार्क कर पाएंगे वही फ्रंट पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल होंगे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे और जो डी की पोजिशनिंग होगी वो आपकी हेडलैम्प असेंबली के ऊपर होगी जिससे इसको काफी ज्यादा स्लीक लुक देखने को मिलेगा जैसे हमें टाटा हेरियर की हेडलैम्प असेंबली देखने को मिलती है शार्क फिन एंटीनाज इसमें अवेलेबल होंगे आपको जो इसका कंपटीशन है उसमें भी हमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिलते हैं वहीं हुंदे की वेन्यू और हुंदे की क्रेटा इसकी काफी ज्यादा राइवल होने वाली है वहीं इसका अभी सिर्फ फाइव सीटर वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हुआ और जो इसका फाइव प्लस टू सीटर वेरियंट है वो भी काफी जल्द लॉन्च हो जाएगा वही बात करते हैं थोड़े मॉरिस गैराजेस के बारे में जो की नाइनटीन में स्टेब्लिश हुई थी जो की एक ब्रिटिश कंपनी है नाइनटीन से इसने रेसिंग कार्स बनाना शुरू करा लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण टू में इसको शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने इसको परचेज कर लिया जो कि हम एस के नाम से भी जानते हैं जो कि एक चाइनीज कंपनी है यानी कि ये ब्रिटिश कंपनी चाइनीज कंपनी के हाथों में चली गई उन्हीं को ये चाइनीज कंपनी है लेकिन इसके भी काफी बढ़िया ग्लोबल प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं ये एक चाइनीज स्टेट ओन ऑटोमोटिव डिजाइन एंड मैन्युफेक्चरिंग कंपनी है तो काफी ज्यादा इसका आर में भी ध्यान रहता है वही बात करते हैं हमारे एम की जो सिस्टर कंपनीज है जो की बाउजन और वूलिंग है जो बाउजन कंपनी है वो ऐसे आईसी और जनरल मोटर्स का जो जॉइंट वेंचर है उनसे बनी है जो कि पैसेंजर कार्स को ज्यादा डील करती है जिसमें हमें कार्स ईवी और हमें एसयूवीज और क्रॉसओवर्स देखने को मिलते हैं वहीं जो वूलिंग ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन है वो कमर्शियल व्हीकल्स और एसयूवीज में डील करती है जो की जनरल मोटर्स और ऐसे का ही ज्वाइंट वेंचर है जो की टू में स्टेब्लिश हुआ था वही जो चाइना में इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है बाउजन का और जो हमारी एस है वो हैवल जो की इंडिया में भी एच को काफी जल्द लॉन्च करने वाली है वही बात करते हैं इसके इंटरनेशनल सिस्टर मॉडल्स की जो कि एम जी हेक्टर के है जो कि है बाउजन की 530 जो कि कोलंबिया में लॉन्च है वो भी एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है और उसकी पेरेंट कंपनी जैसे जनरल मोटर्स है वही जनरल मोटर्स की एक और डॉटर ब्रांड है जिसको हम शेवरले जानते हैं वो लॉन्च करती है एम हेक्टर को कैप्टिवा के नाम से कोलम्बिया में और बाउजन फाइव भी कोलम्बिया में ही लॉन्च है और एम हेक्टर तो इंडिया में आ ही रही है वही बात रही है वूलिंग ब्रांड की जो कि वूलिंग भी एक एस और जनरल मोटर्स की ही सिस्टर कंपनी है वो लॉन्च करती है एम जी हेक्टर को अलमास के नाम से जो कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे ये इंडोनेशियन मार्केट की एक काफी कैपेबल एसयूवी है वहीं इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है जो बाउजन 530 है वो फाइव प्लस टू सीटर वेरियंट में अवेलेबल है जो एक और ट्विस्ट इसमें सबसे बड़ा है
हजार में कन्वर्जन करते हैं तो वो एट लैख ट्वेल्व थाउजेंड हो जाता है जो कि हमारी इंडिया में एक कॉम्पैक्ट एस का प्राइस है लेकिन इंडिया में जो हमारी एम जी हेक्टर लॉन्च होने वाली है वो थर्टीन टू नाइनटीन वो थर्टीन टू नाइनटीन लैक्स के बीच में होगी तो प्राइस का काफी डिफरेंस है चाइना और इंडियन मार्केट में वही इंडोनेशियन मार्केट में जो वोलिंग की अलमाज लॉन्च है तो वो इंडोनेशियन रुपीज में थ्री मिलियन इंडोनेशियन रुपीज है क्योंकि वहां इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है तो उस, अगर उसको हम आई में कन्वर्जन करते हैं तो वो 15.97 लाख होता है जो कि इसकी सही सही प्राइस का हमें थोड़ा अनुमान मिल जा रहा है अगर हम इसे इंडियन में भी कन्वर्ट करते हैं जो कि इंडियन में भी 13 टू 15 लाख के बीच से इसका स्टार्टिंग वेरियंट हमें देखने को मिलेगा फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट में हमें इसमें न्यू सिग्नेचर इसकी ग्रेल मिल जाएगी जिसमें आपको एम का काफी बड़ी सी बैजिंग देखने को मिलेगी सेंटर में जो फ्रंट के इसके बंपर है उसमें भी आपको क्रोम गार्निश का काफी ज्यादा यूज देखने को मिलेगा वही जो इसके फ्रंट बंपर और जो रियर बंपर है उसमें हमें ब्रस्ट एल्यूमिनियम की जो स्किट प्लेट होती है उसकी फिनिश देखने को मिलेगी डायमंड कट अलॉयस का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा जो कि 16 और 17 इंचेस में अवेलेबल होंगे 17 इंचेस में आपको इसमें लो प्रोफाइल टायर्स देखने को मिलेंगे जैसे हमें फोर्ट के एको स्पोर्ट्स एस वेरिएंट में देखने को मिलते हैं वही म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं वो इसमें हार्मन का यूज किया गया है जो कि टाटा की कार्स में भी यूज होता है वो उसकी इन्फिनिटी सीरीज ऑडियो सिस्टम होगा जिसमें हमें फोर स्पीकर फोर ट्यूटर्स देखने को मिलेंगे और एक सब वूफर देखने को मिलेगा बाकी इसमें आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल अवेलेबल होंगे क्रूज कंट्रोल का आपको इसमें ऑप्शन अवेलेबल होगा वही इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अवेलेबल होगा लेदर अपोस्ट्री मिल जाएगी वहीं सॉफ्ट टच मटेरियल्स का काफी ज्यादा इसमें यूज किया गया है डैशबोर्ड में और डोर हैंडल्स में वहीं इंटीरियर्स की कलर थीम की बात करते हैं तो हमें ग्रे और बेज कलर में मिल जाएगी वहीं डिस्क ब्रेक्स की बात करते हैं जो कि काफी यूनिक फीचर है इंडिया में पहली बार है शायद इसमें फ्रंट में हमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगी जिससे इसकी ब्रेकिंग काफी इंप्रूव होगी और जो इसमें ब्रेक का ग्लेजिंग हो जाती है वो काफी कम होगी वही रियर में इसमें हमें नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे वो भी अपने में काफी बेटर है वहीं जो एम जी हेक्टर का मेजर अट्रैक्शन है वो इसमें जो फ्यूचरिस्टिक कार टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो है जिसमें आपको काफी बड़ी सी वर्टिकल इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है जो कि 10.4 पॉइंट इंचेस का है वहीं इसमें इंडिया का फर्स्ट 5G कनेक्शन देखने को मिलेगा जो कि 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है और इसमें टू ईयर्स का आपको डाटा कनेक्शन फ्री मिलेगा काफी सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि जो इसमें डाटा के चार्जेस होंगे या फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा लेकिन टू ईयर्स तक तो आपको इसमें फ्री डाटा देखने को मिलेगा वहीं जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो पूरा कंसोल है उसको जो नेम दिया गया है वो आई स्मार्ट नेक्स्ट जनरेशन का नेम दिया गया है ये आपको जून 2019 से अवेलेबल होगी तो इसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे वहीं ये फर्स्ट इंटरनेट कार भी है इंडिया की जो कि कनेक्टिविटी मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो कनेक्टेड मोबिलिटी सिस्टम इसमें यूज किया गया है उसके जो पार्टनर्स वो माइक्रोसॉफ्ट सिस्को गाना और एडोबी और ग्लोबल टेक पार्टनर्स होंगे जो की आई स्मार्ट नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम इसमें यूज किया है जो टेन पॉइंट फोर की इसमें वर्टिकल इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है उससे जो ड्राइवर होगा वो पूरी कार को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ वन टच में या फिर वन वॉइस कमांड में ऐसा कंपनी क्लेम करती है 10.4 पॉइंट फोर इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी बियर आउट कर सकता है ये भी कंपनी क्लेम करती है वहीं इसमें इंडस्ट्री का फर्स्ट हमें एम टू एम सिम देखने को मिलता है जो कि मशीन टू मशीन सिस्टम में बेस्ड होता है जिससे कि ऑलवेज कनेक्टेड रहेगी चाहे आपके वहां कितना भी कम नेटवर्क आता हो या फिर नेटवर्क की डेफिशंसी हो वही इसमें सिस्को और एयरटेल नेटवर्क पार्टनर्स लिए गए हैं जो कि ऐसे आपको काफी बढ़िया कवरेज देंगे कनेक्टेड मोबिलिटी सोल्यूशन आपको इसमें जो देखने को मिल रहा है वो आई सपोर्टेड करेंगे जो कि 5G नेटवर्क होता है जैसे अभी हम 4G रन कर रहे हैं इंडिया में जियो तो वो IPv4 होता है लेकिन इसमें आपको IPv6 का भी सपोर्ट मिल जाएगा जो कि 5G रेडी टेक्नोलॉजी है तो ये काफी एडवांस है क्योंकि ये चाइनीज मार्केट पे बेस्ड है जहां 5G काफी जल्द आने वाला है वहीं हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कनेक्टेड मोबिलिटी की तो इससे आपको रियल टाइम जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे वो इजिली मिल जाएंगे जो ई अपडेट्स होते हैं जो फॉर्मवेयर अपडेट्स होते हैं वो भी इजिली मिल जाएंगे जिससे आपको सर्विस सेंटर में बार बार नहीं जाना पड़ेगा ऑनलाइन आप कुछ भी एंटरटेन का कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी एक्सेस काफी इजी हो जाएगी आपके लिए एप्लीकेशंस की अपडेट ले सकते हैं और उनको अपने हिसाब से डाउनलोड और कस्टमाइज कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो दी गई है इस कार में वो काफी ज्यादा अपने ही सेगमेंट में एक बेंचमार्क है जो तो कि स्टैंडर्ड होगी हर एक एम कार में जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है चाहे वो इसका बेस वेरियंट हो या फिर जो अपनी ये कॉम्पैक्ट एस को काफी जल्द लॉन्च करने वाला है इससे जो ओनरशिप एक्सपीरियंस होता है और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है वो काफी ज्यादा रीडिफाइन हो जाता है 
आप इसके आई स्मार्ट नेक्स्ट जेन सिस्टम को इजिली एक्सेस कर सकते हैं आपको सिर्फ हेलो एम बोलना होगा जो कि हंड्रेड कमांड सपोर्ट करता है और इसमें वॉइस असिस्ट का सिस्टम आपको मिल जाएगा वहीं ये एम की जो वॉइस एप्लीकेशन है जिसको आप अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एक एक्सेंट मशीन लर्निंग सपोर्ट के साथ आपको मिलती है जिसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम फीड किया गया है वो इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज है जो कि आपकी डे बाई डे यूजेज से और भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करने वाला है उसके जो की फीचर्स हमारे पास होंगे जो कि बहुत ही बेहतर और हैंडी है वो ओपनिंग और क्लोजिंग कर सकते हैं आप विंडोज की और जो सनरूफ की है वो भी सिर्फ वॉइस कमांड से जो कि अपने में ही काफी मैजिकल लगता है एसी को काफी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सिर्फ वॉइस कमांड से वही नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वॉइस कमांड से और ये सारा सिस्टम बिना नेटवर्क के और पुअर कनेक्टिविटी में भी चलेगा क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है टॉम टॉम का रियल टाइम नेविगेशन सिस्टम जो कि टॉम टॉम एक वर्ल्ड क्लास नेविगेशन सिस्टम बनाती है जो कि एक डच कंपनी है अपने नेविगेशन सिस्टम के लिए जानी जाती है अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी ग्लोबली इसके सिक्स मिलियन से ज्यादा कार्ड्स को यह सपोर्ट कर रहा है वही जो आई स्मार्ट की जो मोबाइल ऐप आपको मिलेगी उसके जो मेजर फीचर से जो आपको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करने होंगे ये जो ऐप होगी वो हर बार कार को स्कैन करेगी आप जब अपनी ऐप को एक्सेस करेंगे आपकी जो कार की जो लोकेशन होगी उसको आपको अपडेट करवाएगी और जो चारों टायर का प्रेशर है वो भी आपको बताएगी वहीं जो डोर्स है उनकी आपको स्टेटस बताएगी कि वो लॉक्ड है या फिर नहीं लॉक्ड है जो सर्विस शेड्यूल रिमाइंडर है अगर आपने उसमें फीड किया होगा वो आपको रिमाइंड कर देगी वही जो सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी आपको बताती रहेगी और उसका पूरा डाटा कलेक्ट करेगी अगर अभी आप लोकेट करना चाहते हैं अपनी कार को अगर थेफ्ट कंट्रोल के लिए इसे देखते हैं तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है जियो फेंसिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं जिससे आपकी जो कार होगी वो कुछ भी अगर आपने प्री डिफाइंड इसमें जोन सेलेक्ट किए होंगे तो आप जो कार होगी वो उसको क्रॉस नहीं करेगी अब ये वर्क कैसे करेगा ये अभी एम ने फाइनल नहीं किया है क्या वो इंजन को शट डाउन कर देगा या फिर कुछ और सिस्टम इसमें दिया गया है लेकिन जियो फेंसिंग से आप एक प्री डिफाइंड जोन तक ही कार को यूज कर पाएंगे जिससे जो पैसेंजर्स होंगे इन द कार वो काफी ज्यादा सेफ हो जाएंगे वहीं ड्राइवर का जो डाटा होगा उसको काफी एनालिटिकली स्टडी करेगा जिससे आपको ये स्मार्टली ड्राइव करने में हेल्पफुल होगा वहीं इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बेस्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिलेगा जिससे आपका जो डाटा होगा कहीं ब्रीच का कोई भी रिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगा वहीं सर्विस सेंटर जो मेन होते हैं किसी भी कार की ओनरशिप और ओनर के लिए तो एम ने अपने जो सर्विस सेंटर है उनको पल्स हब कहा है इसको पल्स हब इसीलिए कहा गया है कि इसमें आप दो फीचर्स मिलते हैं जो की काफी न्यू है अपने सेगमेंट में और आपको सुन के भी काफी बढ़िया लगेगा पहला जो फीचर है वो इसका ई कॉल कहलाता है जो की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है जैसे अगर आपका एक्सीडेंट होता है या फिर वहीकल का कहीं कोलिजन होता है तो अगर वो मेजर कोलिशन होगा तो उसके एयरबैग्स डिप्लॉय हो जाएंगे अगर एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं तो जो उसका सिस्टम है पूरा ई कॉल का उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई बड़ा डैमेज हुआ है तो वो ई कॉल सिस्टम नियर बाई उसके सर्विस सेंटर को अलर्ट कर देगा जिससे आपकी हेल्प के लिए पल्स हब से कोई भी मैकेनिक या फिर टेक्नीशियन वहां पर आ जाएगा वही जो आई कॉल सिस्टम दिया गया है वो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही होगा जिससे आप सिंगल टच या फिर वॉइस कमांड से आप अपने सर्विस सेंटर में कॉल कर सकते हैं और वहां जो आपके सिस्टम में जो भी वहां टेक्नीशियन होंगे या फिर हेल्प के लिए होंगे आप उनसे हेल्प ले सकते हैं बाकी जो वोलिंग की अलमाज है जो कि इंडोनेशियन मार्केट्स में आती है वो भी काफी प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी है कोलंबिया इंडोनेशियन और इंडियन मार्केट्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है इसीलिए मैंने आपको जो वोलिन अलमाज है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था वही जो आपको आई जन नेक्स्ट का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है वो अपने सेगमेंट में ही फर्स्ट है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको अलमाज का कैसे फीचर्स देखने को मिले और सेफ्टी में आपको क्या मिला और जो लुक्स इसमें देखने को मिल रहे हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल रहा है वो कैसा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू